Buenas y bienvenidos a una nueva noticia de Chani Channel. Amigos, vamos a hacer hoy un video hablando un poco de la relación de Sofía Suez con Kiko Jiménez. La verdad es que estos dos, pues no sé a vosotros, pero a nosotros ya nos parecen un poquito, no sé, empalagosos, eh, vamos a llamarle de esta forma. Y es que, bueno, desde que saltó la alarma entre que Kiko Jiménez y... Sofía Sueskun, ahí había una relación, pues estos dos no han dejado de tirar tiritos constantemente contra Gloria Camila. Este hombre, que bueno, que sabemos que estaba con Gloria Camila, que saltó a la fama por estar en Hombres, Mujeres y Viceversa, pero sí que es verdad que se le ha reconoce, conocido más en el momento en el que él estuvo pues con la hija de Ortega Cano, pues claro, pues bueno, pues no se conforma también con ella tener una relación con ella, la ha terminado y punto, ¿no? Sino que además pues se dedica a estar llorando por los platos, contando que sí, le había puesto los cuernos, que se sentía muy mal, que estaba muy mal, aunque hay que decir que no era la típica persona en la que veíamos que se sentía tampoco tan mal porque le hubiesen puesto los cuernos. Pero bueno, él tiene también derecho, por supuesto, de sentirse mal porque le pongan los cuernos, pero claro, últimamente lo hemos visto tan feliz con Sofía que hemos dicho, pues qué poquito le ha durado a este hombre esta mal de amores que tenía cuando está con Sofía. Pero no solamente es que esté con Sofía, no, sino que es que además se dedica a estar siempre criticando a Gloria Camila, intentando incluso eh, discutir y pelearse con su familia de política que tenía antes, que es con la familia Ortega Cano, para intentar sacar exclusivas. Porque hay que decir un poco, es que ya están siendo un poco empalagosos, que se están viendo en todos los sitios. Ellos dicen que viven del amor, que ellos viven porque ellos son asesores del amor, no sabía también que eso era una carrera, a lo mejor hasta es universitaria, no lo sabemos que es asesor del amor y que ellos viven de su trabajo pero bueno, si sí, tú eres asesor del amor, tú vives de tu trabajo nosotros por supuesto lo vemos muy bien en ningún momento decimos que sea un trabajo ni mejor que otro es un trabajo, eres un colaborador más, por supuesto pero, ¿por qué tienes que estar metiéndote y arremetiendo con toda la familia de tu ex? para intentar sacar tajada y lo último que has hecho, Kiko, que por eso es por lo que hemos hecho el vídeo, nos ha parecido una guarrada. Nos ha parecido muy mal. Y es que lo que ha hecho ha sido arremeter un poco contra el pasado de el que era su suegro, Ortega Cano, recordándole el accidente que tuvo de coche. A nosotros eso nos ha parecido muy mal, porque es una parte del pasado donde este hombre ya pagó en su día lo que tuvo que pagar. Y no es nada, nadie, ni menos él, para tener que estar restregándole a nadie ni, ni volviendo a sacar la noticia. Nos ha parecido muy mal. Y bueno, todo ha venido un poco porque supuestamente él sabía que Gloria Camila también le habían quitado una vez el carné por el tema de que le habían pillado varias veces bebiendo con un poco más de, de alcohol del que debiera y esto le hizo perder unos puntos y bueno, ella lo que hizo lo que ha, y que a raíz de eso pues bueno, eh, a él le preguntaron ayer que qué casualidad que se habían filtrado esas noticias y que todo el mundo decía que las había filtrado él y él dijo, no, no, yo no he filtrado esa noticia de que a Gloria Camila le habían quitado el carné aunque es verdad pero solamente me puedo decir que de tal palo tal astilla la verdad es que nos ha parecido de tener muy poca educación, de ser bastante barrio y de intentar buscar también de ahí bastante, sacar más fuego de donde no hay para estar en la palestra. Porque sabemos que mucha gente está diciendo que a estos dos no los quiere nadie, que las agencias de publicidad, que nadie quiere saber nada de estos dos porque Sofía en su día fue muy buena y vendía mucho. Pero ya ha cansado mucho la forma que es de ser de ella y de su madre y ya no les gusta prácticamente a nadie. Y claro, ¿qué ha hecho Gloria Camila? Pues le ha contestado. Le ha contestado muy bien porque le ha dicho que ella lo hizo mal, perdió sus puntos de carnet, pero ella hizo un cursillo que tenía que hacer de conducción otra vez y otra vez los ha conseguido y los tiene. Y que su padre lo que hizo o dejase de hacer, lo sintió mucho, pidió disculpas y pagó por ello como tuvo que pagar. Por lo tanto, nosotros tampoco estamos aquí para juzgar a nadie. Una persona que ya ha sido juzgada, una persona que sabemos que ha tenido una imprudencia, que ha, ha, se llevó la vida de una persona, así, Pero también pensamos que no lo hizo caso hecho porque pensamos que nadie en esta vida querría hacer un daño así para nadie. Además, podemos decir que Ortega Cano es una persona, no es una persona problemática, es una persona conflictiva, es una persona normalmente pacífica. Tuvo su error, por supuesto que estuvo muy mal. En ningún caso sabemos que hay que volver al volante, siempre de hecho en Instagram lo vamos a decir, por favor, nadie puede volver al volante, pero también hay que decir que muchísimas veces, en alguna ocasión, a cualquiera de nosotros se nos puede presentar un problema de esta índole y son problemas muy fuertes. Son cosas que pasan en un momento, coges el coche, has tomado una copa, 
te vas sin darte cuenta, no sé, es injustificable totalmente, pero hay que decir que igual que es totalmente injustificable, es, puede pasarnos a cualquiera de nosotros alguna vez y vivir ese infierno. Pienso que muchas veces la familia de este chico estará viviendo un infierno, pero pienso que Ortega Cano, por muy feliz que sea en su vida, también lo estará viviendo. Aunque, por supuesto, es culpable, pagó por ello, imaginamos que la pena que le quede moral aún será para toda su vida. Y bueno, lo que a nosotros nos ha parecido bien es que Kiko sacara este tema también para su vida con Sofía Suescu y nos parece muy mal. Y por eso le hacemos un vídeo para decir que ya estamos cansados de estos dos. ¿Y a vosotros qué os parece? ¿Os gusta la relación de Kiko y Sofía? ¿No os gusta? ¿Creéis que ya se está pasando un poquito también ahora criticando al suegro? Bueno, no sé, como siempre en Chani Channel, tu opinión nos interesa y nos encantaría saber qué es lo que opináis. Chani Channel, tu diario rosa.